Señor, hazme justicia, defiende mi causa contra la gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú que eres mi Dios y mi defensa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenas tardes, peligreses de San Bruno y todos los que están sintonizados en este canal. En esta misa oremos en una manera especial por todos los afligidos de virus, sus cuidadores y todos en primera línea. Celebramos hoy el quinto domingo de cuaresma. El Señor nos invita a salir nuestras tumbas, nuestro miedo y egoísmo. Escuchemos el llamado del Señor a la vida y a la gloria. Reconozcamos nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con él que tu Hijo por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. El que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor, Dios, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en la tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvará? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que a la aurora, el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. ¿Cómo aguarda a la aurora el centinela? Aguarda a Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Él redimirá a su pueblo y de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios Padre, pero ustedes no pueden, no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu. 
puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección de la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso, las dos hermanas le mandaron decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermano, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, «Veamos otra vez a Judea». Los discípulos le dijeron, «Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá?» Jesús les contestó, «¿Acaso no tiene doce horas el día?» El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo en cambio. El que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dieron a sus discípulos, Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, «Veamos también nosotros para morir con él». Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro, 
Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos dos kilómetros y medio. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy seguro de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía de prisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron, Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían, no podía este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dije,